Всем привет! Я Анна Оськина и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я покажу, как сделать серьги в технике мозаики с плавным переходом цвета. И если вам это интересно, оставайтесь со мной. Для работы мне понадобится полимерная глина трех цветов. Скалка или паста машина. Канцелярский нож или лезвие. Формочка, чтобы вырезать сережки. Белая акриловая краска, инструменты для сборки, металлическая фурнитура и фактурный лист для обратной стороны сережек. Я беру три кусочка полимерной глины разных цветов, тех цветов, из которых я хочу сделать плавный переход цвета. В центре у меня будет желтый, а по краям от желтого – розовый и зеленый. Желтый с розовым и желтый с зеленым хорошо сочетаются друг с другом. Из желтого цвета я формирую равнобедренный треугольник и делаю его таким вытянутым. После этого беру розовую полимерную глину и тоже формирую из него треугольник, но уже не равнобедренный, а прямоугольный и присоединяю к желтому треугольнику с одной из сторон. Теперь беру зеленую пластику, хорошо ее разминаю перед работой, формирую из нее треугольник и присоединяю этот треугольник с другой стороны от желтого. У меня получается такой вот трехцветный прямоугольник, который я нарезаю на небольшие части по всей длине. Теперь каждую из этих частей я беру и перемешиваю так, чтобы получилась однородная масса, один цвет. Смешанные кусочки я складываю в ряд и хорошенько прижимаю друг к другу. И таким образом у меня получается полоска с плавным переходом цвета от розового к зеленому через желтый цвет. Эту полосочку я хорошенечко сжимаю, чтобы она получилась чуть уже и чтобы удобнее с ней было работать. А затем раскатываю на пасту машине, либо можно раскатать скалкой. И у меня получается вот такой вот полосатый пласт. Я беру кусок розовой полимерной глины и формочкой отмечаю размер сережек. Так удобнее будет выкладывать мозаику на поверхность. И этот розовый пласт как раз таки и станет основой для выкладывания этой мозаики. От пласта с плавным переходом цвета я отрезаю длинные полоски таким образом, чтобы на этих полосок был виден переход цвета. Беру одну из полосок и немножечко подрезаю край, чтобы получилась более узкая сторона. И этот остренький уголочек, узенькую сторону я прикладываю в центр будущей сережки и начинаю заворачивать по спирали. Здесь я помогаю себе моделирующим инструментом, но можно прижимать просто пальцами или помогать себе зубочисткой или маленькой ложечкой. На этой полоске по ее длине я ставлю засечки. Засечки ставлю тогда, когда полоска уже приложена в том порядке, как она и должна лежать в композиции. Вначале я ставлю засечки моделирующим инструментом, потому что там очень маленькая поверхность, а затем я ставлю засечки обратной стороной лезвия. Эти засечки должны получиться достаточно глубокими, потому что сверху мы будем использовать тонировку акриловой краской. Я закручиваю всю полоску, пока она не кончится. Неровный конец я отрезаю и убираю. И к этому концу я прикладываю следующую полоску. Следующую полоску я прикладываю таким образом, чтобы она продолжила тот же цвет, на котором я и завершила. То есть я закончила на зеленом цвете, поэтому я прикладываю зеленый край к 
этому зеленому цвету. И продолжаю закручивать полоску и ставить на ней засечки. Когда я закрутила полоски уже до той степени, что они начинают выходить за пределы ограниченной плоскости, заданной для сережки, можно уже закручивать не по кругу, а накладывать полоски просто сверху и снизу. Что я и делаю, накладываю полоски, ориентируясь на тот контур, который у меня остался на розовой поверхности. Точно таким же образом я выкладываю рисунок и на второй будущей сережке. И у меня получается вот такая яркая жизнерадостная мозаика. Я раскатываю пласт розового цвета и при помощи фактурного листа отпечатываю на нем рисунок. Я делю этот пласт пополам, чтобы разделить сережки. Также делю поверхность фактурой и подкладываю ее с обратной стороны сережки, так, чтобы фактура смотрела наружу. Аккуратно приглаживаю фактуру, чтобы она слиплась с первой заготовкой. Переворачиваю мозаикой кверху и формочкой вырезаю сережку. Убираю лишнюю полимерную глину и аккуратно достаю заготовку. То же самое я делаю и со второй сережкой. У меня получаются вот такие вот классные яркие заготовки. По краям я хочу сделать рамочку тоже из этого яркого плавного перехода цвета. Я подготовила полоски, которыми я обрамляю по краям сережек. Лишние части я отрезаю. Хорошо приглаживаю эти полоски, чтобы не было щелей ни с лицевой стороны, ни с обратной. То есть обязательно заглядите на обратную сторону. И когда они хорошо прижаты, очень аккуратно обратной стороной лезвия я делаю засечки на этой поверхности. То есть на боковых сторонах. У меня получаются уже вот такие заготовки и по бокам с одного из концов сережек я делаю небольшие отверстия для фурнитуры. И выпекаю температуру и продолжительность выпекания, смотрите на упаковке той полимерной глины, из которой вы лепите. После выпекания жду, когда сережки остынут, беру акриловую краску и хорошенечко покрываю сережки краской. Так, чтобы краска попала во все-все щели отверстия этих сережек, чтобы хорошо тонировала сережки. И пока краска не высохла, я убираю излишки влажной салфеткой. Та краска, которая попала в щели и отверстия, останется внутри, а излишки будут сняты. То же самое делаю и с боковой стороны сережки, и с обратной стороны. Тонирую отпечатанную фактуру. И затем жду, когда краска высохнет. В отверстия, которые я сделала с одной из сторон сережек, я вставляю колечки. В работе я пользуюсь плоскогубцами. И затем по желанию вы можете покрыть сережки лаком. Можно покрыть матовым или глянцевым, какой эффект вам больше нравится. Я решила покрыть сережки глянцевым лаком. Когда лак высохнет, можно присоединить швензы и сережки будут готовы. Вот такие сережки у меня получились. У меня получилось очень яркое украшение в технике имитации мозаики. Белый цвет прекрасно гармонирует с этими яркими оттенками и объединяет их. Глянцевый блеск лака делает сережки похожими на глазурь или керамику. В этой же технике можно сделать и кулон, и брошку в комплект. И, конечно же, вы можете использовать любые цвета для своей работы. Я надеюсь, что эта идея, что эта техника вам понравилась, и вы будете применять ее в своих работах. Желаю вам творческих успехов! 
и вдохновения. Обязательно смотрите и другие мои мастер-классы, в которых вы узнаете много интересного. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если вам понравился этот мастер-класс и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. До новой встречи!